Hey guys, in this video I'm going to show you a way to improve your spoken French. Now, I'm in Canada right now, I travel a lot, but when I'm in Canada, in my spare time, I kind of alternate between Spanish and French. I'm trying to improve either my French or my Spanish. Right now I'm working on my French for the next couple of months at least. And I've been kind of looking for, like the hardest thing in a language is speaking. Most people I think would agree. And to do that you have to speak a lot. Now I have been taking lessons with Ita in Italki. There's quite a few French teachers there. Matter of fact, for some reason, there's a lot of French teachers from Cameroon, and you could speak French with someone in Cameroon for $10, $12 an hour, but the other teachers are gonna charge $20, $25 an hour. And so if you wanna speak like five, six hours a week, that's gonna add up very quickly and cost quite a bit of money. So I've been kind of looking for another way to do that using AI. Recently, ChatGPT had a way to do this, but there were some problems, there were delays, and I never really get, got around to using it. Plus, you had to pay like a $20 a month subscription. So, here we are. This is Google Gemini 2.0. It, it was released just a few days ago. It's getting really good reviews. The previous version of Google Gemini um, was kind of underwhelming. It was considered behind all the other major players like ChatGPT, Cloud.ai, and Meta.ai. Anyway, so here we are and I'm in Google AI Studio. Now I'm gonna show you how to speak French to some to a AI voice. First of all, I click on Stream Real Time. Here you've got a selection of all the voices. You've got a selection right now of five kind of gender neutral names here. Uh, so I'm gonna to speak to Puck in French. Do that, I'm gonna click on Talk to Gemini. Bonjour, on peut parler en français? Bien sûr, parlons en français. Quel est le sujet dont vous aimeriez discuter uh, Vous pouvez agir comme un guide touristique. Oui, je peux agir comme un guide touristique. Dites-moi, où aimeriez-vous aller aujourd'hui uh, On peut parler de Mozambique, le pays en Afrique qui se pas Mozambique. Bien sûr, nous pouvons parler du Mozambique. C'est un pays magnifique situé en Afrique australe. Souhaitez-vous en savoir plus sur son histoire, sa culture, sa géographie Ou eu peut-être des conseils de voyage Uh, de bon, je voudrais savoir, le mot pays, c'est masculin ou féminin C'est une bonne question. Le mot Mozambique est un nom masculin. Donc, on dit le Mozambique. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir sur ces e pays uh, On peut parler de Maputo, le grand but là-bas. Uh, c'est la capitale de Moz uh, Mozambique, n'est-ce pas Oui, Maputo est bien la capitale du Mozambique. C'est une ville portuaire animée avec une histoire et une culture riche. Souhaiteriez-vous en savoir plus sur Maputo Il y a combien des habitants euh, en, en Maputo C'est une question intéressante. En général, la population de Maputo est estimée à environ 1, 1 million d'habitants. Voulez-vous savoir autre chose à propos de la capitale du Mozambique Oui, j'ai lu en ligne qu'il y a un banlieue. Comment on dit suburb en français On dit banlieue, n'est-ce pas Oui. C'est car. En franquet, on utilise le mot banlieue pour désigner un suburb. Y a-t-il d'autres mots O, U, expression que vous aimeriez traduire Oui, j'ai vu en ligne qu'il y a une très grande banlieue juste à côté de Maputo qui s'appelle, je pense, Matola. C'est correct Ah oui. Oui, c'est correct. Matola est une grande banlieue située juste à côté de Maputo. Elle est mime, considérée comme la deuxième plus grande ville du Mozambique. Voulez-vous en savoir plus sur Matola Uh, quelle est la population de Matola La population de Matola est estimée à environ 900,000 habitants. C'est donc une ville être peuplée. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir uh, J'ai vu qu'il y a beaucoup de, de villes côtiers uh, en Mozambique, c'est oui. vrai Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de villes côtières au Mozambique car le pays a une longue facade maritime sur l'océan Indien. Y a-t-il une ville côtière en particulier qui vous intéresse uh, Vous pouvez suggérer euh, une, une ville euh, pas loin de Maputo, euh, peut-être moins de 5 heures en bus. Bien sûr, une ville côtière à moins de 5 heures de bus de Maputo est Xaishai. C'est une ville agréable avec de belles plages. Serait CE une destination qui vous plairait Il y a des belles plages là-bas. On peut, on peut faire les surfs là-bas, n'est-ce pas Oui, les plages de Seychelles sont très belles et réputées pour le surf. 
c'est un endroit idéal pour se détendre et profiter de la mer. Y a-t-il d'autres activités OU Information qui vous intéressent euh, On peut nager là-bas aussi, c'est pas dangereux. Oui, il est tout à fait possible de nager à Shai Shai. Cependant, comme pour toute baignade en mer, il est important de respecter les consignes de sécurité et de faire attention au courant potentiel. Y a-t-il d'autres questions Ok, je comprends, c'est tout pour maintenant. Bonne soirée. Y a rien. Si vous avez d'autres questions plus tard, n'hésitez pas. Bonne soirée à vous aussi. Ok, so there you go. Now, even if you just start uh, learning French, like in the last week, you're gonna notice a couple things. First of all, he he said a couple times Francais, like he can't pronounce the Francais per correctly. And there's another time um, he said "c'est ca" instead of "c'est ça," which is kind of embarrassing. But you know, I'm pretty sure these problems are gonna be fixed in the next month or two. And uh, the, the written explanations uh, below the um, recorded uh, input and output seemed like they were kind of off sometimes. But you know, besides that, I thought it was a mostly positive interaction. Like I, I liked the, the pace of the interaction. It felt sort of like I was speaking to somebody in the real world. Uh, and notice how like I was interrupting myself and saying, oh, how do you say uh, suburban French? You know, uh, And he would just kind of, You know, just kind of pick up on that and, and answer the question correctly. Um, I don't, I'm not an expert on Mozambique, but I have read a bit about it and seen like the information he was giving me was correct. I, I heard about this Zai Zai, the coastal city there. Um, so the information was, was correct. And so you can speak in French to this AI about a lot of different subjects. It's not limited to one subject. And the AI will be. I think knowledgeable about pretty much most of the subjects. Uh, so there you go. And um, now the bad part is this Google AI Studio Gemini 2.0 is costing me $20 a month, which I don't think is a lot if you're going to use it a lot. Like besides the Gemini 2.0, if you use Gmail a lot, like I use Gmail a couple hours a day for my business, it integrates really well with with Gmail because they're both Google products and you also get two terabytes of Google online Google online storage which I use so that's pretty much up to you whether it's worth the money nothing else to add thanks for watching take care and goodbye